சாப்டர் டுவெல் எக்ஸசைஸ் டுவெல் பாயிண்ட் ஒன்ல கொஸ்டின் நம்பர் டென்ல செகண்ட் பார்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் பார்ட்டு ஏற்கனவே பார்த்தோம் அதில் வந்து க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது அடைவு பண்பு பரிமாற்று பண்பு சேர்ப்பு பண்பு ஆகிய மூன்று பண்புகளையும் நம்ம ஸ்டாருங்கிற இந்த செயலி வந்து நிறைவு செய்யுமா இல்லையா அதாவது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் மூணுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆனிச்சு இங்கேயும் நம்ம வந்து அதே மாதிரி மூணு இல்லாத தான் பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே பார்த்த அந்த அடைவு பெற்றுள்ளதா அப்படிங்கிறது அதாவது பைனரி ஆன் ஏ பைனரினா க்ளோசர் ஆக்சியம் இருக்கா ஸ்டாருக்கு இந்த செட்டு ஏவில் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணோம் அதோட சேர்த்து எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி அதாவது சமணி பண்பு அப்புறம் இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது எதிர்மறை பண்பு ஆகியவை இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணணும் இதுதான் இந்த செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த சம்மு இங்கே ஸ்டாருங்கிறது எப்படி வரையறுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்டார் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் செட்டு ஏங்கிறது என்னென்னா கியூ மைனஸ் ஆஃப் ஒன் அப்படிங்கிற செட்டு அதாவது ஒன்னை தவிர மற்ற விகிதமுறு எண்கள் அதாவது ரேஷனல் நம்பர் எக்ஸப் டு ஒன் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே ஏங்கிற செட்டு இதுதான் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நம்ம இந்த சம்மில் வந்து என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் செக் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு மறுபடியும் ஒரு தடவை பார்த்துக்கோம் அதாவது ரெண்டு எலமெண்டு எக்ஸ் காமா ஒய் பிளாங்ஸ் டு ஏன்னு எடுக்கிறோம்னா ஏங்கிறது என்ன செட்டு அப்படின்னா கியூ மைனஸ் ஆஃப் ஒன் ஒன்றை தவிர மற்ற விகிதமுறை எண்கள் அடங்கிய கணத்துலேருந்து ரெண்டு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா எக்ஸும் என்னா இருக்கக்கூடாது ஒன்றா இருக்கக்கூடாது ஒய்யும் ஒன்றா இருக்கக்கூடாது இதுதான் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தேவையானது ஃபஸ்ட்டு நம்ம பைனரி ஆன் ஏ ஸ்டாருங்கிறது பைனரி ஏங்கிற செட்டில் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுமா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணோம் அதாவது அடைவு பண்பு பெற்றுள்ளதா இல்லையான்னு செக் பண்ணோம்னா என்ன நிரூபிக்கணும் அப்படின்னா எக்ஸு கமா ஒய் பிளாங்ஸ் டு ஏன்னா அதுலேருந்து எக்ஸ் ஸ்டார் ஒய்யும் அதே செட்டு ஏவில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா அது வந்து அடைவு பெற்றுள்ளது அதாவது பைனரி ஆப்ரேஷன் ஆன் ஏ அப்படின்னு அர்த்தம் ரெண்டாவதாக நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி அதாவது சமணி பண்பு அப்படிங்கிறது நிறைவு செய்யுமா இல்லையா சமணி பண்புனா ஈங்கிறது சமணி உறுப்பு அதாவது ஐடென்டிட்டி எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா என்ன சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் யார் ஏ அப்படிங்கிற மாதிரி ஈக்குவல் டு ஏங்கிற மாதிரி வரணும் அப்போ அந்த மாதிரி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா ஈங்கிறது ஐடென்டி எலமெண்ட் ஆஃப் த செட் அது மாதிரி ஈ வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சி இது மாதிரி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணதாங்கிறத செக் பண்ணணும் அடுத்தது தேர்டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் இன்வர்ஸ் அதாவது எதிர்மறை பண்பு நிறைவு செய்யுமா அப்போ ஏங்கிற ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அது ஏ இன்வர்ஸ் அப்படின்னா ஏயும் ஏ இன்வர்ஸையும் ஸ்டாருங்கிற ஆப்ரேஷன் உட்படுத்தினா ஏ இன்வர்ஸ் ஸ்டார் ஏவும் ஏ ஸ்டார் ஏ இன்வர்ஸும் ஈக்குவல் எதுக்கு அப்படின்னா ஈங்கிறது ஈக்குவலாக இருக்கணும் அது மாதிரி ஒரு ஏ இன்வர்ஸுங்கிறத நம்ம அந்த செட்டு ஏவில் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஏ இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஃபார் எவ்ரி ஏ பிளாங்ஸ் டு ஏவுக்கு நம்ம இதை மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரூ அதாவது எதிர்மறை பண்பு உண்மைன்னு சொல்லிடலாம் இந்த மூணையும் நம்ம இப்போ இந்த சமுக்கு செக் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி அடைவு பண்பு க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது இதுவும் வேறு பேர் தான் பைனரி ஆன் ஏ பைனரியா இல்லையா அப்படின்னா செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இதை தான் நம்ம இப்போ எல்லாத்துக்கும் ரெண்டும் ஒன்று தான் க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டினாலும் பைனரினாலும் ஒன்று தான் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் கமா ஒய் ரெண்டு எலமெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் இதில் ஏவில் அப்போ எக்ஸும் என்ன கிடையாது ஒன்று கிடையாது ஒய்யும் ஒன்று கிடையாது ஒன்றை தவிர உள்ள விகிதமுறை எண்கள் தான் அந்த ஏவில் இருக்கும் அப்போ ரெண்டும் ஒன்றும் கிடையாது ஒன்று இந்த பக்கம் உள்ள ஜீரோ ஒய் மைனஸ் ஒன் ஆர்டி கோல்டு ஜீரோ ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் ஒன்றும் ஜீரோ கிடையாது அதாவது நாட்டி கோல்டு ஜீரோ மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் இது நாட்டி கோல்டு ஜீரோ இப்போ இந்த சைடில் இருக்கிற இந்த மைனஸ் எக்ஸை அந்த பக்கம் அனுப்பிடுறோம் இந்த சைடு ஒன்று மட்டும் வச்சுக்கிறோம் அப்போ ப்ளஸ் எக்ஸ் அதே போல் மைனஸ் ஒய் இந்த பக்கம் தான் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் இந்த பக்கம் தான் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் இப்போ இதுதான் என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒய் அதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஒய்ங்கிறனா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் அப்படிங்கிறது டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ எக்ஸு ஸ்டார் ஒய் அப்படிங்கிறது இது ஒன்று கிடையாது இப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஒய்யும் ஒன்று கிடையாது
என்பது அடைவு பெற்றுள்ளது அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லிடலாம் சார் என்பது இருப்பு செயலி ஆகும் ஏயின் மீது அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதுலேயும் செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது செகண்டு தான் இப்போ புதுசு இது ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் பார்ட் எல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ செகண்டில் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி அதாவது சவனி பண்பு ஐடென்டிட்டி ஆக்சியம் ஐடென்டி ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த செகண்ட் பார்ட்டில் பார்க்க முடியும் இப்போ இதில் எட்டு என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு லேட் எலமெண்டே ஏவிலேருந்து எடுத்துக்கிறோம் இப்போ என்னென்னா இ இஸ் அ ஐடென்டி எலமெண்ட் ஆஃப் அதோட நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் இ இஸ் ஐடென்டி எலமெண்ட் இ என்பது ஏயில் வந்து சமணி உறுப்பு அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் இப்போ ரெண்டு இயோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பை டெஃபனேஷன் ஆஃப் இ இயோட வரையறைப்படி இயோட வரை எக்ஸிஸ்டார் இ அப்படிங்கிறது இயோட வரையறை அப்படிங்கிறது எந்த நம்பரையும் ஐரண்டி எலமெண்டோட மண்டலே பண்ணால் அதே நம்பர் தான் திரும்ப வரும் அதுதான் இயோட வரையறை அடுத்தது பை டெஃபனேஷன் ஆஃப் ஸ்டார் ஸ்டாரின் வரையறைப்படி என்ன கிடைக்கும் எக்ஸிஸ்டார் இங்கிறது எக்ஸையும் இயும் அதாவது எக்ஸ்டார் ஒய்ங்கிறது என்ன டெஃபனேஷன் கொஸ்டினை கொடுத்தோன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் அதே மாதிரி இங்கே என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ மைனஸ் எக்ஸ் இ அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ ரெண்டுமே எல்ஹெச்எஸ் சைடு ஈக்குவல் அப்போ நல்லா நம்ம ஆர்ஹெச்எஸ் சைடு கம்பேர் பண்ணுவோம் அப்போ என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் இ மைனஸ் எக்ஸ் இ அப்படின்னு கிடைக்கும் இதுலேருந்து எக்ஸ் எக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடுது இந்த பக்கம் அப்போ ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ இ மைனஸ் எக்ஸ் இ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் இயை காமனாக எடுப்போம் அப்போ இதில் இ எடுத்துட்டோம்னா ஒன்று மைனஸ் இ எடுத்தாச்சுன்னா பக்கத்தில் இருக்க எக்ஸ் வரும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த மல்டிபிளில் இருக்கிற ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் அந்த பக்கம் போனால் டிவைடட் ஆகும் ஒன் பை அப்போ ஜீரோ பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸும் கிடைக்கும் ஜீரோ பை எனி திங் ஜீரோ தான் அப்போ இ ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்குதுன்னா ஜீரோ இது ஒன்று கிடையாது ஒன்று தான் வரக்கூடாது ஆனால் ஜீரோ வரலாம் அப்படிங்கிறதுனால இங்கிறது எதில் இருக்கும் அந்த செட்டு கியூ மைனஸ் ஜீரோவில் கியூ மைனஸ் ஒனில் இருக்கும் அதனால் நமக்கு இங்கிறது ஐரண்டி எலமெண்ட் என்ன கிடச்சிருது ஜீரோங்கிறது கிடச்சிருது அப்போ இ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பிலாங்ஸ் டு ஏ என்பது சவனி உறுப்பு சவனி விதி நிறைவு செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அதாவது இ இஸ் அன் ஐரண்டி எலமெண்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிறது ஐரண்டி எலமெண்ட் ஆஃப் ஏ சாட்டிஸ்ஃபை த ஐரண்டிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடச்சிருது இது இது எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி இங்கிறது ஜீரோங்கிறது நமக்கு கிடச்சிருக்கு இது செகண்டே அடுத்தது நமக்கு தேர்டு ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம செக் பண்ணணும் தேர்டு என்ன அப்படின்னா எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்போது எதிர்மறை பண்பு ஸ்டாருங்கிற அது ஏங்கிற செட்டில் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுமா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணோம் இதுதான் நமக்கு தேர்டு இப்போது லெட்டு எக்ஸுங்கிறது ஏவில் எடுத்துக்கிறோம் போனதில் எப்படி இங்கிறத ஐரண்டி எலமெண்ட் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோமோ அதே போல் இங்கே எக்ஸ் இன்வர்ஸ் இஸ் அண்ட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இன் ஏ எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ் இன்வர்ஸ் என்பது எதிர்மறை எண்க அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இதுலேயும் அதே மாதிரி ரெண்டு டெஃபனேஷனையும் செக் பண்ணுறோம் பை டெஃபனேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இன்வர்ஸ் இன்வர்ஸோட டெஃபனேஷன் படி எக்ஸ் இன்வர்ஸின் வரையறைப்படி என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா எக்ஸையும் எந்த ஒரு அதோடய இன்வர்ஸையும் மல்டிபிளை பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா சமணி உறுப்பு கிடைக்கும் அதாவது இங்கிறது கிடைக்கும் இதான் பை த டெஃபனேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இன்வர்ஸ் அடுத்தது பை டெஃபனேஷன் ஆஃப் ஸ்டார் ஸ்டாரின் வரையறைப்படி ஸ்டாருங்கிறது எப்படி வரையறுக்கப்படுது எக்ஸ் ஸ்டார் ஒய் அப்படின்னா எக்ஸையும் எக்ஸ் இன்வர்ஸையும் மல்டிபிளை பண்ணால் அது ரெண்டையும் ஃபஸ்ட்டு ஆப்பையும் அதை சப்ராக்ட் பண்ணிடணும் இதுதான் வந்து பை த டெஃபனேஷன் ஆஃப் ஸ்டாரு ஸ்டாரின் வரையறைப்படி இப்போ ரெண்டுலையுமே வந்து எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் அப்போ ஆர்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் பண்ணுறோம் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்வர்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு இங்கிறது நமக்கு தெரியும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் போட்டுருவோம் இயோட வேல்யூ ஜீரோ வந்து இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் செகண்டில் அதை இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ இந்த ப்ளஸ் எக்ஸை அங்கே அனுப்பிடுறோம் இப்போ எக்ஸ் இன்வர்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு இங்கிறது என்ன ஜீரோ ப்ளஸ் எக்ஸ் இங்கே வந்தால் மைனஸ் எக்ஸு இப்போ ரெண்டுலேயுமே எக்ஸ் இன்வர்ஸ் இருக்குது அதை வெளில எடுத்துடுறோம் இப்போ இங்கே ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கிது ஈக்குவல் டு மைனஸ் இப்போ எக்ஸ் இன்வர்ஸ் என்ன கிடைக்கிது அப்படின்னா மைனஸ் எக்ஸ் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கிது இதில் எக்ஸுங்கிறது ஒன்று மட்டும் போட்டுறக்கூடாது ஒன்று போட்டோம்னா என்ன ஆகிடும் இன்ஃபினிட்டி ஆகிடும் மற்றது எது வேணாலும் போடலாம் அப்படிங்கிறப்ப இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் அப்போ இது வந்து எதில் இருக்கும் அப்படின்னா ஏவில் இருக்கும் இத
ஸ்டாருங்கிறது இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது எதிர்மறை பண்பை நிறைவு செய்கிறது ஸ்டார் சாட்டிஸ்ஃபைத இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறத இதில் இருந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிடுறோம் இதுதான் வந்து தேடாக நமக்கு கேட்டிருந்தாங்க அப்போது இன்வர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா ஒரு எந்த ஒரு எலமெண்ட் எடுத்தாலும் அதோடய இன்வர்ஸும் அதே செட்டில் இருக்கணும் அப்போ இதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக எந்த வேல்யூ சப்ஸ்டூட் பண்ணாலும் அதுக்கு இன்வர்ஸ் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அது ஏவுலே இருக்குது அப்படிங்கிறத நமக்கு தே கொண்டு வரணும் அது எந்த ஒரு எக்ஸ் போட்டாலும் ஒன்றை தவிர எது வேணாலும் போடலாம் ஒன்று போட்டால் மட்டும் தான் இன்ஃபினிட்டி வரும் அதான் ஒன்று தான் அந்த செட்லேயே கிடையாது கியூ மைனஸ் ஒன்னுங்கிறது தான் இந்த எக்ஸோட வேல்யூ எடுக்கக்கூடிய செட்டு அதனால் நம்ம வந்து எது எடுத்து போட்டாலும் இந்த எக்ஸ் யூனிவர்ஸ் கிடைக்கும் அதே போல் ஐரன்டி எலமெண்ட் நம்ம பார்த்தோம் அதுவும் வந்து என்ன கிடச்சிது அப்படின்னா ஜீரோன்னு கிடச்சிது அப்போ ஜீரோங்கிறது ஏவில் உள்ளது எந்த ஒரு எலமெண்ட்டையும் இந்த ஜீரோவோட நட் பண்ணலாம் அதே நம்பர் வரைக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்டார் ஒய் அதாவது எக்ஸோட இப்போ நான் என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஜீரோ அப்போ என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ தான் கிடைக்கும் அப்போ ஈக்குவல் டு எக்ஸே வந்துடுது என் ஜீரோவோட நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அதை ஸ்டாருங்க ஆப்ரேஷன் உட்படுத்தினாலும் எக்ஸ் தான் வருது அப்போ இதில் இருந்து என்ன தெரியுது எதோட நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணால் அதாவது ஸ்டாருங்க ஆப்ரேஷன் உட்படுத்தினா அதே நம்பர் வருதோ அதுக்கு ஐடென்டி எலமெண்ட் அந்த செட்டுக்கு ஐடென்டி எலமெண்ட் பேர் அப்போ அது நமக்கு ஜீரோ தான் அது மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுது அதனால் ஜீரோங்கிறது ஐடென்டி எலமெண்ட் ஆஃப் த செட்டு ஏ அப்படிங்கிறது நம்ம இதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் சம்பூரியம் நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்